Pada video ini kita akan belajar tentang buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu piutang ini sifatnya wajib dikerjakan ketika kita menggunakan aplikasi MIOB Accounting. Ya, terutama ketika di neraca awal terdapat saldo piutang. Maka saldo piutang tersebut harus dirinci sedemikian rupa. Oke, sebelumnya kita lihat dulu piutang. Piutang yang ada di saldo awal atau ketika pas conversion man itu adalah transaksi kredit yang terjadi di sebelum conversion man. Jadi maksudnya gini. Apabila conversion man pembukaan kita itu jatuhnya di awal tahun. Misal awal tahun itu adalah April 2001. Berarti piutang tersebut terjadi sebelum April 2001. Gitu ya. Atau anggaplah awal tahun kita conversion man-nya jatuh di Januari 2001. Jadi bersamaan antara awal tahun dengan conversion man. Kemudian di sana terdapat saldo piutang. Berarti piutang tersebut adalah piutang yang terjadi sebelum Januari 2001. Kira-kira nah, gitu prinsip dari piutang. Jadi piutang ini adalah piutang yang terjadi sebelum ya. Jadi kejadiannya sebelum di conversion man. Ya, jadi kita tidak lihat apakah awal tahun atau bukan awal tahun. Tapi poinnya adalah pada saat conversion man, pada saat beralih sistem. Nah, berikutnya piutang di buku besar pembantu harus dirinci sedemikian rupa. Jadi misal di neraca awal dimiliki piutang sebesar 26 juta 950. Kemudian 26 juta ini 26 950 ini adalah piutang kepada si A sebesar 13 juta 750 dan piutang kepada si B 13 juta 200. Maka yang di dalam di input di dalam sistem bukan si A sebesar 13, sekian, bukan si B 13,2 sekian. Ya, jadi tidak bisa diinput gelondongan seperti itu. Tetapi ini pun harus dirinci. Piutang kepada si A sebesar 13,750 itu kapan terjadi? Ya, jadi contohnya bisa saja mungkin oh piutang ini muncul karena ada dua transaksi. Ada transaksi pertama sebesar sekian, transaksi kedua sebesar sekian. Jadi yang diinput nantinya adalah yang ini. Bukan yang ini di buku besar pembantu. Ya, jadi di buku besar pembantu yang diinput adalah per kejadian transaksinya. Beserta dengan kondisi pada saat transaksi. Seperti terminnya seperti apa, tanggalnya tanggal berapa, ada pajak atau tidak. Oke. Okay. Berikutnya yang harus kita kenal ada istilah including tax. Nah, jadi misal gini. Perusahaan ini melakukan penjualan kredit kepada pelanggan A. Barang yang dijual adalah barang X sebanyak 2 unit. Kemudian harga per unitnya sebesar 10.000. 10.000 ini belum termasuk PPN. Nah, kebetulan barang X ini adalah barang kena pajak berupa PPN sebesar 10%. Berarti piutang kita kepada si A jika dihitung totalnya sebesar 22 juta. Karena 2 unit kali 10.000 sebesar 20.000 tambah PPN 10% berarti 10% dari sini 2000 berarti secara total sebesar 22000. Nah, piutang perusahaan kepada si A yang sebesar 20000 ini mengandung unsur pajak di dalamnya, ya. Jadi itu yang disebut dengan istilah nilai piutang including tax. Jadi nilai piutang including tax. Jadi sebenarnya sih 
hak dari perusahaan sendiri kepada dari A ini sebenarnya cuma 20.000. Ya, ini haknya sih. Yang 2.000 ini kan hak untuk negara. PPN ini nantinya menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk dipungut kemudian disetor kepada negara, ya. Tetapi tetap bahwa total piutang perusahaan kepada si A itu adalah 22.000 dan 20.000 22.000 tersebut including tax. Jadi itu yang dimaksud dengan nilai including tax. Piutang di dalamnya termasuk unsur pajak. Ya. Oke, lanjut. Kita harus kenal juga dulu istilah termin. Jadi di aplikasi Mayop terdapat beberapa jenis termin. Ya, termin itu adalah term aturan pada saat terjadinya transaksi. Eh, salah satu ada dikenal istilah COD. Jadi COD ini menganggap piutang akan terjadi ketika barang sudah diserterimakan. Ya, jadi misal perusahaan menjual kepada si A, kemudian barangnya telah diterima si A, maka saat itu jatuh tempo lah piutang atau dengan kata lain si A harus melakukan pembayaran. Ya. Nah kemudian atau contoh ini, ya anggap transaksi terjadi tanggal 10 April, kita melakukan transaksi deal transaksi dengan si A, tetapi barang ini diserahkan kepada si A. tanggal 12 April. Berarti pada tanggal 12 April tersebut sudah terjadi jatuh tempo atau dengan kata lain si A sudah wajib melakukan pembayaran. Ya. Kemudian berikutnya prepaid. Prepaid ini yang menjadi dasar jatuh tempo bukan ketika barang diserahkan tetapi pada saat deal terjadi transaksi. Jadi contoh ketika transaksi. transaksi terjadi tanggal 10 April, barangnya diserahkan tanggal 12 April. Maka si A ini dianggap berhutang atau perusahaan sudah memiliki piutang kepada si A, yaitu terhitung sejak tanggal 10 April. Ya, nah itu yang dimaksud. Kemudian berikutnya jenis terminnya adalah in a given number of days. Jadi Kalau nemu angka simbol yang seperti ini dibaca dengan number. Katanya hari diskon dan batas waktu atau jatuh tempo dihitung sejak terjadinya transaksi. Ini ditentukan ya dihitung sekian hari. Jadi contoh waktu diskon 10 hari kemudian jatuh tempo 30 hari. Nah ketika ini dijadikan dasar berarti akan berhak mendapatkan diskon atau si A si pelanggan kita berhak mendapatkan diskon dalam waktu 10 hari ke depan kemudian jatuh tempo atau wajib melakukan pembayaran itu 30 hari kemudian jadi ketika 30 hari kemudian berarti satu bulan dari sini berarti 10 Mei itu sudah wajib melakukan pembayaran jatuh tempo oke okay. Kemudian berikutnya on a days of the month ya. Nah, kalau yang ini waktu diskon dan tanggal jatuh temponya ditentukan. Jadi bukan dihitung sekian hari setelah transaksi jatuh tempo sekian hari setelah transaksi. Tetapi tanggalnya ditentukan sedemikian rupa. Jadi misal gini, ya. waktu diskon jatuh pada tanggal 15 April, kemudian jatuh tempo tanggal 20 April. Berarti si A pelanggan kita hanya mendapatkan diskon ketika dilakukan pembayaran pada tanggal 10 April. Ya, jadi di situ. mendapatkan sih. Bagaimana jika dia lakukan pembayaran sebelum 15 April? Maka tidak si A ini tidak berhak mendapatkan diskon jika pembayaran dilakukan sebelum 15 April. 
terlebih lagi setelahnya. Jadi eh, perbedaan antara yang ini dengan ini, kalau ini adalah hitungan rentang waktu, sedangkan yang ini ditentukan tanggalnya. Udah, diskon kalau bayarnya tanggal sekian, jatuh tempo tanggal sekian. Jadi bukan sekian hari setelah transaksi. Ya, tetapi tanggal diskon dan tanggal jatuh tempo pada kriteria ini sama dengan bulan transaksinya. Ya, jadi jika contoh yang tadi transaksinya di 10 April, maka tanggal diskonnya dan jatuh temponya harus berada di bulan April. Jadi berada di bulan yang sama dengan terjadinya transaksi. Nah. Kemudian berikutnya number of days after EOM. EOM ini singkatan dari end of month atau akhir bulan. Nah, kalau yang ini ditentukan rentang waktunya. Oke, okay, sekian hari, sekian hari. Demikian juga jatuh temponya. Tetapi sekian hari yang dimaksud di sini bukan terhitung sejak bertransaksi. Tetapi dihitung sejak akhir bulan. Ya, dihitung sejak akhir bulan transaksi. Jadi, misalnya gini. Transaksinya 10 April. Kemudian ditentukan diskonnya itu 10 hari loh. Kemudian jatuh temponya 30 hari. 10 hari maksudnya di sini adalah 10 hari setelah akhir bulan. Berarti setelah akhir bulan April. Gitu ya. Jadi setelah akhir bulan April. Bukan 10 hari pada saat transaksi. Anggaplah transaksinya 10 April. Ya. Bukan dihitung 10 hari dari sana. Demikian juga tanggal jatuh temponya. 30 hari. 30 hari setelah akhir bulan. Nah. Kemudian berikutnya. Day of month after EOM. Nah, kalau yang ini sama dengan yang ini. Tetapi yang ini. Tanggalnya sama-sama telah ditentukan. Baik kapan memperoleh diskon maupun kapan jatuh tempo tetapi tanggal tersebut adalah tanggal setelah terjadinya transaksi atau tanggal setelah bulan transaksi jadi misalnya contoh yang tadi transaksinya 10 April 2001 maka waktu untuk mendapatkan diskon itu harus ada di bulan Mei ditentukan tanggal 15 bulan Mei dapat diskon atau tanggal 16 bulan Mei jadi ditentukan nah dipatok sedemikian rupa tanggalnya jadi bukan menghitung range bukan menghitung sekian hari sekian hari nah itu kira-kira kemudian kita lanjut ke teknis penginputan dalam menginput saldo awal buku besar pembantu Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginput terlebih dahulu biodata pelanggannya. Ya, input biodata pelanggannya. Nah, biodata pelanggan ini minimal nama yang diinput. Adapun alamat, nomor telepon dan sebagainya dan alamat pengiriman barang ketika ada proses pengiriman barang itu boleh belakangan, tetapi minimal minimum biodata pelanggan adalah namanya kemudian berikutnya adalah proses menginput piutang di pelanggan tetapi perkejadian transaksi ya, jadi perkejadian transaksi oke saya kira itu konsep mengenai buku besar pembantu piutang nah, sekarang kita lihat contoh di data ini ketika kita lihat konversi emennya terjadi di April 2001. Ya, konversi emennya terjadi di April 2001. Berarti apabila ada piutang di awal April, 
Berarti pitan tersebut dipastikan terjadi sebelum April. Atau diakibatkan oleh adanya transaksi kredit sebelum bulan April. Nah, itu. Nah. Kemudian sebelum kita lanjut mengerjakan bagaimana teknisnya, ada satu hal yang harus dipastikan terlebih dahulu. Yaitu di link account khususnya sales, pastikan di sini adalah rekening piutang. Ya, kita buka contoh di sini. Kebetulan saya sudah entry satu akun piutang dengan nilai 26,950. Ya, jadi ada nilai piutang sebesar 26,950. Lalu di link harus dipastikan. bahwa akun yang tertera di sini adalah akun piutan dagang karena akun aset akun for tracking receivable nah, jadi di sini harus dipastikan bahwa yang terpasang adalah akun piutan dagang ya, di contoh ini saya pasang oke okay. akun piutan dagang use account nah, minimal harus terpasang seperti itu nah sekarang kita masuk ke teknis yang ini Ya. input biodata pelanggan terlebih dahulu ya. kemudian input kapan terjadinya utang piutang kepada si pelanggan nah, saya ngambil contoh anggaplah kita punya pelanggan salah satunya adalah si A maka biodatanya si A di input terlebih dahulu tempat inputnya ada di modul card file kemudian sub modulnya card list di input terlebih dahulu biodata si A misal nama pelanggannya A jadi minimal yang ini ada PMB data yang lain itu boleh diabaikan terlebih dahulu nah kemudian oke okay. ya berarti kita memiliki sudah ada biodata si A nah ya kemudian berikutnya barulah menginput transaksinya Nah, contoh kita ngambil yang ini ya. Kita ngambil yang ini. Nah, ini. Anggaplah kita memiliki piutang di A sebesar 13750. Itu asalnya dari dua transaksi. Tanggalnya nanti kita acak ini saya tanggalnya ya. Tetapi pastikan tanggalnya sebelum conversion-nya. Nah, tadi conversion-nya itu kan ada di April 2001 berarti kejadiannya ini ya paling tidak di bulan Maret atau sebelum Maret ya nah, kita ambil contoh untuk nginput saldo ini tempatnya ada di modul setup kemudian balance lalu customer balance nah oke okay, sebelum kita input nah di sini kita lihat link account receivable sebesar 2650 ya Angka ini muncul itu disebabkan karena adanya pengaturan di link account. Ya, di sini. Nah, ini menyebabkan sampai angka ini yang muncul di sini. Coba kita ganti ya, ganti dengan akun yang lain. Kita coba. Misal kita ganti dengan ini. Nah, nah tuh. Akun piutang kosong. Ya, nah. Jadi ini penting. Oke, nah ini yang menyebabkan sampai akun piutang muncul di jendela ini. Nah. Berikutnya, coba kita input. Nah, jadi kita ngambil contoh yang tadi. Kita memiliki piutang kepada si A. Asalnya ada dua transaksi. Transaksi pertama sebesar ini dan transaksi kedua. Anggaplah transaksi pertama terjadi 25 Maret 2001. Nah, sekarang kita input. Caranya Excel, lalu pilih customernya si A. Katanya di sana ada transaksi terjadi tanggal 25 Maret 2001. Eh, uh, harap hati-hati di sini menginput tanggal ya, karena kemungkinan sistem komputer kita berbeda. Nah, bisa jadi sistem komputernya ada yang cara tulisnya harus bulan dulu, 
kemudian tanggal atau ada yang ada juga yang tanggal terlebih dahulu baru bulan ya nah, jangan sampai kebalik nah, cara untuk memastikan kayak ini tempatkan kursor di sini lalu tekan tombol spasi kemudian pilih coba salah satu contoh tanggal nah ya berarti kan di sini kelihatan kita ngambil coba kalau kita balik misalnya ya 03 29 nah, ini pasti ditolak nah, ini ditolak karena dianggap ini adalah tanggal yang salah karena tidak mungkin ada di sini bulan ke-29 tapi di komputer yang lain yang mungkin tata tulisnya bulan dulu baru tanggal ini mungkin benar ya oke Kebetulan di sistem saya bulan dulu, sorry, tanggal dulu, kemudian bulan. Nah, kita kembali contoh yang tadi, 03. Nah, uh, sebelum di tanggalnya ini, yang pertama adalah invoice-nya. Ya. Jadi maksudnya gini, waktu terjadi transaksi ini, berapa nomor invoice-nya atau nomor fakturnya? Ya, nomor fakturnya. Nah, itu maksudnya invoice number. Nah, kalau tidak ada, udah gunakan dulu auto number. Anggaplah itu adalah invoice nomor satu. Kemudian berikutnya customer VPO number. Ya masih kayak gini. Ini waktu terjadi transaksi yang kita mau input, yang ini ada tidak proses pemesanan sebelumnya? Nah kan bisa jadi transaksinya terjadi si A nya dulu memesan, setelah memesan baru perusahaan membuatkan faktur ketika si A memesan berarti kan ada nomor pesanan nah itu yang dimaksud dengan PO numbernya ya nah, makanya di sini sifatnya tidak wajib karena bisa saja mungkin si A langsung ke toko melakukan transaksi tanpa ada proses pemesanan nah, kemudian berikutnya adalah keterangan ya. keterangan misal piuta Si A yang sudah lama, contoh ya, atau resmi yang mungkin gini, pembelian semen sebanyak 30 sak, ya. Nah, kemudian berikutnya di sini berapa nilainya? Nilai ini yang dimaksud adalah nilai termasuk pajak ketika ada pajak di dalamnya ya jadi nilai termasuk pajak nah contoh yang tadi nilainya 6.050.000 nah berarti kita isi 6.050.000 kemudian berikutnya ini kan nilai termasuk pajak nah berikutnya kita akan ditanya pajak apa yang ada di dalam situ gitu ya nah, nah ini contoh saya ngambil GST. GST kebetulan tarifnya 10%. Maka pasti diperjelas oh bahwa ada unsur pajak di dalamnya sebesar 550. Pertanyaannya mungkin begini. Loh, bagaimana kalau angka ini tidak ada unsur pajaknya? Ya. Nah, kalau tidak ada unsur pajak di dalamnya, maka di sini gunakan saja no tax. Ya. Di di dalam angka ini tidak ada unsur pajak. Nah, saya kira itu cara proses penginputan. Oke, saya balikin ya. Anggaplah mana tadi GST. Nah, ini cara penginputan. Nah, kemudian berikutnya termin. Ya, nah termin tadi ya sesuai dengan yang dijelaskan di bagian terakhir tadi. Nah sebagai informasi termin yang biasa kita ketemukan di keseharian kita 2 per 10 n per 30 nah dia menggunakan format yang ini ya dia menggunakan format yang ini. in a given number of days nah, jadi kalau memang seperti itu berarti sisa kita ambil in a given number of days nah, ini format termin yang biasa kita gunakan 2 per 10 n per 30 di sini ditentukan diskonnya berapa hari misalnya kita isi oke okay, 10 hari kemudian tanggal jatuh temponya anggaplah 30 hari nah, ya. nah, 
coba kalau kita bandingkan yang ini tadi transaksinya tadi adalah transaksi di 25 Maret kalau 10 hari dari sini berarti akan diskonnya itu berakhir di tanggal 4 April lalu jatuh temponya 30 hari berarti jatuh tempo diskonnya ini adalah satu bulan ke depan berarti sampai tanggal 24 April nah gitu ya nah kemudian di sini adalah persentase diskonnya persentase diskon berapa persen diskonnya ketika dia lakukan pembayaran kurang dari 10 hari ke depan misal 2 persen lalu andai kata dia melakukan pembayaran melewati 30 hari atau melewati tanggal 24 per bulannya itu berapa persen misal kita pasang 5 persen nah, itu maksudnya nah setelah selesai kita oke okay. nah itu ya cara menginput satu transaksi piutang yang belum lunas nah, setelah selesai kita oke okay. nah, ini diklik saja oke okay. ya nah, dari sini customer balance ini ada beberapa hal yang bisa kita baca sedemikian rupa yang pertama total sales maksudnya ini ini loh jumlah transaksi secara keseluruhan baik dari customer A, customer B, customer C atau semua customer yang sudah di input nah kebetulan kita baru input satu makanya di sini muncul 6.050.000 kemudian berikutnya ini loh nilai piutang yang ada di daftar akun ya nilai piutang yang ada di daftar akun berarti masih ada selisih Oke, ingat buku pembantu itu kan merinci yang di sini piutang ini kepada siapa saja dan kapan terjadinya jadi logikanya antara angka ini dengan ini harus seimbang ya, harus balance nah, itu kira-kira cara proses pengimputan satu transaksi piutang lalu bagaimana jika akan diedit jika akan diedit oke okay, kita boleh memilih nah, ini transaksi dengan si A yang sudah di input nah, kita bisa mengedit di sini nah, lakukan perubahan ya demikian juga ketika mau dihapus munculkan terlebih dahulu seperti ini lalu masuk di menu edit kemudian delete tapi ketika transaksi ini sudah close, sudah close artinya sudah dibayarkan, otomatis tidak bisa di delete di lagi, tidak bisa diedit lagi. Ya, oke, mudah-mudahan sampai di sini Anda memahami tata cara penginputan buku besar pembantu piutang. Nah, untuk buku besar pembantu utang, prosesnya sama. Ya, jadi tata caranya sama, hanya saja tempat menginputnya ada di menu setup, lalu balance, kemudian berikutnya supplier balance. Tetapi sebelumnya input dulu supplier suppliernya atau vendor atau tempat kita membeli secara kredit. Ya, oke. Okay. Saya kira itu mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang ingin mempelajari MEOB accounting sampai ketemu di video-video berikutnya